বন্ধুরা কি অবস্থা সবার তোমরা গত ক্লাসে হচ্ছে ভয়েসের অ্যাসারটিভ অংশটা করেছিলে আজকে হচ্ছে আমরা ভয়েসের ইন্টারভিউ পার্টটা করব এবং যদি সম্ভব হয় অন্যান্য টপিকগুলো আলোচনা করব তো এখানে হচ্ছে আশা করি সবাই এখন সুস্থ আছো তো যেহেতু এখন সবাই বাসায় তো বাসায় বসে এই বিষয়গুলো নিয়মিত প্র্যাকটিসে রাখবে হ্যাঁ এটা তোমারও লাভ এটা হচ্ছে তোমার পড়ালেখার জন্য এটা খুবই লাভজনক তো চলো আজকে আমরা ইন্টারভিউ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে কীভাবে প্যাসিভ করবো সেটা শেখে আমাদের প্রথম যে কথাটা হচ্ছে যে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে অক্সিলারি ভার্ব যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তোমরা মুখস্থ করবে তো আশা করি সেই টার্মটা তোমার মুখস্থ করে ফেলেছ আর যারা এখনও করো নাই অবশ্যই মানে আজকে ক্লাস এখানে স্টপ করে দাও স্টপ করে আগে ক্লাসটা করে সেগুলো মুখস্থ করে তারপরে এই ক্লাসটা শুরু করো তো দেখো যে ইন্টারভিউ সেন্টেন্সে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব যেমন ধরো ইজ হি ড্রাইভিং দ্য কার প্রথমে একটু বলি নেই যে মানে আমরা হচ্ছে জেনারেলি চাই না যে সোশ্যাল মিডিয়ায় হচ্ছে তোমরা বেশি পড়ে থাকো এই জন্য হচ্ছে ক্লাসগুলো তোমাদের যত সংক্ষেপে দু একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে তোমাদের ঠিকঠাকভাবে করানো যায় কিন্তু তোমাদের মূল প্র্যাকটিসটা হবে হচ্ছে খাতায় খাতায় মূল প্র্যাকটিসটা হচ্ছে সারাদিন করবে এবং অবশ্যই এই ভিডিওর যে ইনফরমেশনগুলো অথবা তোমাদের যা যা বলা হয় সেগুলো ফলো করবে ঠিক আছে তাহলে আসো ইজ হি ড্রাইভিং দ্য কার সে কি গাড়িটি চালাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং কোন ইন্টারোগেটিভ দেখো সাবজেক্ট আছে অক্সিলারি আছে ভার্বের সাথে আইনজি আছে দ্যাট মিন্স বোঝা যায় এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সরি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভয়েসটা আমরা কীভাবে করব একবার দেখে নাও যেহেতু ইন্টারোগেটিভ এটাকে অবশ্যই ইন্টারোগেটিভে রাখতে হবে তোমাদের হচ্ছে এটাকে চেঞ্জ করে অ্যাসারটিভে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে আমি আগের ক্লাসের মতো শুধু অব সাবজেক্ট অন বাইটা করবে সেটা করবো তার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে শুধু একটা পার্থক্য ওইখানে অক্সিজেনের ভারটা সাবজেক্টে পড়ে পড়ে ছিল কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ভয়েস আর এখানে হচ্ছে অক্সিজেনের ভারটা আগে নিয়ে আসতে তোমার ইন্টারভিউ হয়ে যাবে এতটুকুই পার্থক্য যেমন দেখো ইজ হি ড্রাইভিং দ্য কার তাহলে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য কার তাহলে দ্য কারটা আমরা নিয়ে আসি দ্য কার এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অক্সিলের কি হয় এম বিং ইজ বিং অথবা আর বিং দ্য কারের পরে ইজ বিং যদি দ্য কার্স থাকতো বা কার্স থাকতো অবশ্যই আর বিং যেহেতু প্লুরাল যদি এখানে আই থাকতো আমি এম বিং আনতাম তাহলে যেহেতু এম বিং ইজ বিং আর বিং দ্য কারের পরে ইজ বিং হবে আমি বলেছিলাম শুধু অক্সিলের ভারটা আগে আনলেই হয়ে যাবে তাহলে ইজ অ্যাসারটিভের সাথে এটার এতটুকুই পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নেই তাহলে দ্য ইজ দ্য কার বিং ছিল বিংটা পরে নিয়ে আসবো ড্রাইভ এটার ভিত্তি হচ্ছে ড্রাইভেন বাই হিয়ার অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে হিম প্রশ্ন মতন দিয়ে দেবো এটার মানে এতটুকু হচ্ছে আমাদের কাজ ইন্ট্রোডিভ সেন্টেন্সের তো ইন্ট্রোডিভ সেন্টেন্স তোমরা জানো শুধু হচ্ছে অক্সিলের ভাব দিয়ে শুরু হবে এমন কোনো কথা নাই ইন্ট্রোডিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ দিয়েও শুরু হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই নিয়মগুলো একটু দেখো ডাব্লিউ এইচ মূলত কী কী হোয়াট হাউ ওয়েন হোয়ার ওয়াই ও এগুলো মানে যেগুলো ডাব্লিউ এইচ যুক্ত আর কি হচ্ছে তোমার ওয়ার্ড তাহলে দেখো যে এই এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করবো এখন জানি আমরা অক্সিলের পরিবর্তে অক্সিলে জানি বাট এই যে ডাব্লিউ এইচ দিয়ে যখন কোনো এক মানে ইন্টারভিউ সেন্টার শুরু হবে তখন আমরা কিভাবে করব। তখন হচ্ছে আমরা এখানে একটা ছোট্ট পরিবর্তন আনবো সেটা হচ্ছে হুয়ের পরিবর্তে আমরা হুম নিয়ে আসবো এবং সরি হুয়ের পরিবর্তে বাই হুম নিয়ে আসবো এবং হুমের পরিবর্তে হু নিয়ে আসবো এখানে আর কোনো পার্থক্য নেই যদি হোয়ার থাকে হোয়াটি নিয়ে আসবো হোয়াই থাকলে হোয়াই নিয়ে আসবো আর তারপর হচ্ছে আর কি কি ছিল হাউ হোয়েন হয়ার এগুলো যদি থাকে এগুলোই নিয়ে আসবো শুধু একটা জায়গায় চান্স হু থাকলে বাই হুম আর হুম থাকলে হু এতটুকুই পার্থক্য তাহলে দেখো হু লাভস ইউ 
কে তোমাকে ভালোবাসে অথবা হু লাইকস ইউ যাই বলো তাহলে দেখো হু থাকলে আমরা বলেছি কি হবে বাই হোম বাই হোম আর তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য লক্ষ্য রাখবা যে যখন ডাব্লিউ এইচটা থাকবে অবশ্যই ডাব্লিউ এইচ এবং মেইন যে তোমার হচ্ছে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যেটাই বলো এখানে যদিও এটা হচ্ছে অবজেক্ট ফ্রম বাই এবং হু এর অবজেক্ট হচ্ছে হোম তো সাবজেক্ট এবং ডাব্লিউ এইচ এর মাঝখানে হচ্ছে একটা অক্সিল রাখতে হবে না হলে কিন্তু তোমার অক্স মানে ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স হবে না তাহলে দেখো বাই হোম যেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন ইন্ডেফিনিট আমরা দেখতে পাচ্ছি হু লাভস ইউ দ্যাট মিন্স এম ইজ অথবা আর হবে অক্সিলারি হিসেবে তাহলে বাই হোম ইউ যেহেতু সাবজেক্ট বলো ইউ এর পরে হচ্ছে কি হবে অবশ্যই ইউ এর পরে আমরা আর ইউজ করি সেটা আমরা জেনারেলি জানি তাহলে বাই হোম আর তারপর সাবজেক্ট ফর্মটা নিয়ে আসবো ইউ লাভ এর বিচ উইল লাভড প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে বাই প্লাস মানে অবজেক্ট ফর্ম কোথায় এই যে এখানে এখানেই হচ্ছে বাই প্লাস অবজেক্ট ফর্মটা নিয়ে আসছি প্রথমে এবং এটা আনতে হয় তো এখানে হচ্ছে আলাদাভাবে এখানে আমার বাই হোম লেখার শেষে কোনো প্রয়োজন পড়ে না তারপর দেখো যদি হচ্ছে হোয়াট ডে থাকে ধরো যেমন হোয়াট ডু ইউ ওয়াট তুমি কি চাও হোয়াট হোয়াটের জায়গায় আমি বলেছি হোয়াট কোনো পরিবর্তন হবে না হোয়াট দেখো এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট সাবজেক্ট ভি ওয়ান প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হ্যাঁ তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হচ্ছে এম ইজ অথবা আর আসবে তাহলে হোয়াটের পরে হোয়াট ইজ দিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান্টেড বাই ইউয়ের অবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে ইউ এভাবে হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেন্টেন্সগুলো তোমার কাভার করতে হবে এবং বইয়ের মধ্যে অক্সিলের থাক ডাব্লিউ এস থাক সবগুলো এক্সাম্পল যা আছে বই সবার নিশ্চয়ই বাসায় খুব মানে ভালো রাইটারের বই রাখো সো সেই বইগুলো ফলো করে ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো শেষ করে ফেলবে এরপরে আসো যে আমরা হচ্ছে ইম্পারেটিভটা একটু আলাদা রাখি এটা অন্য একটা ক্লাসে করব আমরা ছোটোখাটো দু একটা এক্সটার্নাল যে নিয়মগুলো সেগুলো আমরা একটু দেখি প্রথম যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ কোয়াসি প্যাসিভ কোয়াসি প্যাসিভ কি যখন হচ্ছে তোমার অবজেক্টে হচ্ছে সাবজেক্টে গুণ বর্ণনা করে সেটাকে আমরা বলি কোয়াসি প্যাসিভ এটার সাথে তোমার অ্যাসারু ইন্টারভিউ ইম্পারেটিভ এই যে নিয়মগুলো এগুলো মেলানো কোনো প্রয়োজন নাই এগুলো হচ্ছে আলাদা 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 একটা টপিক আলাদা আলাদা একটা রুলস এবং এগুলো মনে রাখা একদমই সহজ যদি দুই একটা করো আর কখনো বাদ না কোয়াসি প্যাসিভ হচ্ছে আমি বলেছি যখন অবজেক্ট সাবজেক্টের গুণাগুণ বর্ণনা করে যেমন হচ্ছে ম্যাঙ্গো টেস্ট সুইট যখন এই দেখো সুইট মানে মিষ্টি আম মিষ্টি তাহলে আমের একটা গুণ বর্ণনা করছে অবজেক্ট তাহলে দেখো এটা আমরা কীভাবে করব ম্যাঙ্গো যে যার জায়গায় থাকবে যখন কোয়াসি প্যাসিভ দেখবে যে যার জায়গায় থাকবে শুধু একটা অক্সিলারি ভাবে আসবে আর কোনো এখানে কাজ নেই তাহলে ম্যাঙ্গো যেহেতু এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে ম্যাঙ্গোর পরে ইজ ম্যাঙ্গো ইজ টেস্টেড সুইট তোমরা একটু লক্ষ্য করো ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোর জায়গায় আছে টেস্ট আমরা জানি যে প্যাসিভ মানেই হচ্ছে ভি থ্রি এই জন্য ভি থ্রি লিখেছি সুইট সুইটার জায়গা আছে শুধু একটা অক্সিলারি এনেছি সাবজেক্টের পরে কোয়াসি প্যাসিভে আর কোনো চেঞ্জ নেই একই সাথে যদি আমরা রিফ্লেক্সিভের হচ্ছে নিয়মটা পড়ি ফেলি তাহলে তোমাদের কাছে আরও সহজ হবে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম রিফ্লেক্সিভ প্রণাম যুক্ত সেন্টেন্সকে কীভাবে আমরা ভয়েস করি রিফ্লেক্সিভ প্রণামগুলো কি রিফ্লেক্সিভ প্রণাম হচ্ছে যে বক্তা সরি কর্তা যখন নিজের কাজ নিজে করে এবং সেটা হচ্ছে কোনো অবজেক্ট দ্বারা বোঝানো হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো রিফ্লেক্সিভ প্রণাম কেন এখন রিফ্লেক্সিভ বলছি কারণ এটার সাথে তোমার হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভের অনেকটা মিল আছে যেমন দেখো হি কিলড হিমসেল সে নিজে নিজেকে আত্মহত্যা করলো তাহলে দেখো হি হি এর জায়গায় কিল যেহেতু এটা পাস্ট এন্ড ফিট হিয়ের পরে ওয়াজ হবে ওয়াজ কিলড কিল্ড এর জায়গায় তারপর হচ্ছে একটা বাই আসবে হিমসেল হিমসেল এর জায়গায় দ্যাট মিন্স কোয়াসি প্যাসিভে হচ্ছে শুধু বাই আসে না 
আর রিফ্লেক্সিভে বায়াসে এতটুকুই হচ্ছে পার্থক্য তো মূল যে আমাদের আজকে টার্গেটটা ছিল ইন্টারেক্ট করা তার সাথে আমি এক্সট্রা দুইটা হচ্ছে বুঝিয়ে দিলাম নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে তোমাদের ইম্পারেটিভের সাথে আরও দু একটা ছোটোখাটো নিয়ম আছে সেগুলো আমি বুঝিয়ে দেব তো আশা করি ভালো থাকবা এবং এগুলো সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করে যদি কোনো প্রবলেম থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবো ধন্যবাদ সকলকে